Bienvenidos a esta emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de su canal local y a quienes nos acompañan a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Iniciamos con la información. En su visita a Buga, el Sarano Anticorrupción del Valle del Cauca presentó un balance de las investigaciones que se adelantan actualmente las cuales han dejado al descubierto una serie de fraudes e irregularidades. El zar anticorrupción del departamento del Valle del Cauca, Héctor Fabio Lenis Castro, estuvo de visita en Buga. El funcionario indicó que en este momento se adelantan varias investigaciones, como es el caso de la sustracción de cinco cheques de la beneficencia del Valle, de los cuales cuatro fueron cobrados por un monto de 684 millones de pesos, recursos de la salud y que el banco tendrá que hacerse solidario y cancelarlos al departamento. Lo que llama la atención es el mecanismo que se utilizó porque son cheques anulados en donde al parecer se utiliza un mecanismo de fotomecánica, toman el serial y hacen efectivo estos cheques. Hemos visto y hemos confirmado que el procedimiento de cobro, el banco no cumplió con la instructiva de la circular 007 del 98 de la superintendencia financiera. Otra de las investigaciones que adelanta el SAR Anticorrupción en el Valle del Cauca tiene que ver con los seguros que contratan las diferentes dependencias del Estado. Al parecer se estaría intimidando a los funcionarios para que contrate con determinada empresa, a lo que se le ha definido como el cartel de los seguros. Ha venido detectando que existe ya un cartel de intimidación en seguros, es una compañía nueva que tiene vida jurídica en el último periodo de los dos gobernadores anteriores y eh, que no se está haciendo el procedimiento de concurso público y que hemos tenido ya conocimiento que en algunos despachos han venido haciendo como una estrategia de intimidación para que ellos man mantengan el monopolio. La inclusión de dos nuevos licores en el Valle del Cauca por parte de uno de los gobernadores encargados ha sido considerado como competencia desleal por no tener los sellos de calidad. Entonces tenemos conocimiento que el último gobernador encargado eh, antes de entregar la gobernación por vía de decreto eh, firma un, un contrato de introducción y comercialización de un producto que se llama Aguardiente Puro de Colombia, Ron Puro de Colombia, de un productor nuevo, privado, utiliza la, lo, lo utilizan como maquila para el Valle del Cauca, pero es una competencia leal porque introduce esos productos de una manera agresiva, sin los mínimos requisitos de sellos, ¿sí? para garantizar su calidad, que no sea adulterado. Los nuevos productos han afectado a la industria de licores del Valle. La licorera del Valle del Cauca para la vigencia del 2012 ha establecido una meta de 12 millones de botellas y solamente han vendido 2 millones 600, es decir, un impacto del 40%, por lo tanto, las finanzas de la salud y la educación en ese impacto de leal también se está afectando. A propósito del tema, el próximo 17 de agosto se realizará el lanzamiento del programa anticorrupción y la política integral de atención efectiva ciudadana, pilar de buen gobierno que adoptó el gobernador del Valle, Ubeimar Delgado Blandón. Con presencia de los veedores ciudadanos, el asesor del despacho con funciones de SAR de anticorrupción realizó la presentación preliminar de lo que será la política nacional de la lucha contra la corrupción. Y el estatuto de anticorrupción recoge que agrava la penalidad, el punitivo, crea unos tipos penales nuevos, como la silla giratoria, por ejemplo, afianza el delito del tráfico de influencia con agravante, elimina los privilegios, las exenciones y los subrogados y las medidas de aseguramiento, es decir, ahonda una política criminal mucho más fuerte para que la lucha contra la corrupción tenga resultados. En esta política se amplía la sanción disciplinaria en los comportamientos de ilicitud y comportamientos de corrupción. Se crean una serie de instituciones y se articulan la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, en donde ordena crear unos grupos de reacción inmediata contra la corrupción, unas auditorías especializadas contra la corrupción y por eso el programa tendrá una serie de herramientas, entre eso las auditorías visibles que ya empezamos a trabajar. Las veedurías cumplirán un papel fundamental y se les brindará capacitaciones para crear grupos de acción inmediata. El programa tendrá una serie de herramientas, entre eso las auditorías visibles que ya empezamos a trabajar. En ese contexto estamos invitando hoy para que las veedurías sepan cómo vamos a articularnos, cómo van a participar, porque lideraremos desde el programa de anticorrupción del departamento capacitación para crear y formar veedores en auditorías especializadas en donde se detecte las conductas y comportamientos de corrupción de los servidores públicos. Uno de los sectores en donde más se va a trabajar es el de la salud. Además del sector público, el privado también tendrá acompañamiento de los veedores y del SAR de anticorrupción. En otras informaciones, finalizó el ciclo de capacitación nacional para directores de coros de bachillerato que brindó Corpa Coros y el Ministerio de Cultura. 
Del 30 de julio al 3 de agosto en Buga se desarrolló el seminario de coros para los directores corales de bachillerato de todo el país. Este ciclo de capacitaciones que brindó Corpa Coros en convenio con el Ministerio de Cultura actualizó las técnicas y brindó nuevas herramientas a los participantes. Hemos capacitado en este momento eh, 40 directores de coros de bachillerato de, de todo Colombia, proveniente de todo Colombia en un taller dirigido por el maestro César Carrillo de Venezuela, que es uno de los mejores directores de coros de, de ese país. Se renuevan, se perfeccionan, se consolidan y se aprenden siempre de todos estos talleres que se han planteado, nos han dejado unos directores más formados para tanta necesidad que tenemos en el país, en el campo y en el movimiento coral. El seminario fue dictado por el maestro venezolano César Alejandro Carrillo. Toda una capacitación que tiene que ver con la expresión corporal, técnica de respiración, técnica de dirección, interpretación, metodología de ensayo, eh, pronunciación, eh, con muchas, muchas cosas que vimos en, en cinco intensos días. El tallerista destacó la acogida de la música coral en Colombia. Puedo constatar que hay un gran entusiasmo por superarse, por alcanzar niveles de calidad progresivamente y bueno, además tengo conocimiento que en Colombia... Eh, hay una cantidad de eventos que se producen en, en diferentes lugares del país. Los cinco días de seminario finalizaron con un concierto coral en el Club de Leones Monarca de Buga, el cual tuvo entrada libre. Es la culminación de, de un ciclo de tres talleres, de tres seminarios que hemos realizado este, este, en estos dos meses en convenio con el Ministerio de Cultura. Gracias al convenio entre el Ministerio de Cultura y Corpa Coros, más de 120 directores de coros institucionales, independientes y de bachillerato han actualizado sus conocimientos en música coral. Magali Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Mucha atención que el próximo jueves no habrá ciclovía. Para todos los usuarios del sector norte de la ciudad, estén pendientes porque el próximo jueves no se realizará la actividad recreodeportiva en este sector norte de la ciudad de Buga. Hacemos la primera pausa para comerciales y al regresar venimos con más información. Clínica Especializada Sibenes, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Sin Vélez. Visítenos en la calle Segunda, número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquídeas.com. Itatepa, Establecimiento Público de Educación Superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, carrera 13, calle 26 esquina, teléfono 228-8580, la mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Ortocentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y maxilofacial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Ortocentro. Calle Séptima, número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Brilla de gases de occidente, 018-1052-8888, vigilado super servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. 
En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Hola amigos, les saludo a Juan Ricardo Lozano. Quiero invitarles para que colaboren con el kermés del Padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al Padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. Eres joven, quieres verte bien, te gusta sonreír, y cautivar, es tu amigo. Comprende lo que quieres, te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle séptima número 840 y calle quinta número 3 E10. En el chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6 mil pesos. Además, almuerzo ejecutivo desde 5 mil pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua desde 7 mil pesos. El chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Informes en la Cámara de Comercio de Buga, PBX 2280088 y 237-1123. Regresamos a CNC Noticias Buga. Un éxito rotundo fue el estreno de la obra de teatro infantil Corazón de Gorrión. El montaje que reunió varios de los personajes de cuentos y fábulas de Rafael Pombo se presentó en el Teatro Municipal. Se estrenó en Buga la obra de teatro infantil Corazón de Gorrión, una fábula musical con la que el escritor Jairo Aníbal Niño rinde homenaje al desaparecido poeta y escritor colombiano Rafael Pombo. Hombre, es un balance positivo, muy contento de, de que de la alcaldía municipal y ese directriz que nos ha dado el señor alcalde, el licenciado John Harold Suárez, de hacer del teatro una actividad constante y de que tengamos varios eventos. Y hoy hemos logrado una obra de estas tan magnífica, un lanzamiento a nivel departamental y nacional. Y con ese apoyo de la ministra, hombre, le agradecemos mucho a la doctora Mariana Garcés. Corazón de Gorrión es un recorrido de color y ritmo por las obras y personajes de Rafael Pombo, que heroicamente rescatan al mundo del asfalto, la soledad y la oscuridad. Rin Rin Renacuajo, la pobre viejecita, Simón el Bobito y el gato bandido se tomaron el teatro municipal. El teatro contó con lleno total. Este recinto se ha convertido en un epicentro de la cultura en el municipio. Por esta razón, los recursos recaudados con la obra de teatro Corazón de Gorrión serán invertidos para continuar con los trabajos que faltan de la remodelación de dicho recinto. Qué maravilla, qué satisfacción tan grande ver este teatro. Todo lo que han logrado ustedes deben, deben sentirse muy felices, los bugueños, de haber sido capaces de rescatar esta joya y ver este teatro lleno de niños y usted vio la participación de los niños, eso es lo que uno trata de que, los, que el Estado comprenda. La obra Corazón de Gorrión hace parte del homenaje que se le rinde al escritor colombiano Rafael Pombo por los 100 años de su fallecimiento. Mostrar que nosotros somos una región y todos y cada uno ponemos nuestro granito de arena para que los vallecaucanos y en este caso concreto los bugueños y los que viven en Buga hayan podido disfrutar de este estreno. Para nosotros es un gran orgullo. 
Pese al tiempo, los cuentos y fábulas de Rafael Pombo son disfrutadas por niños y adultos. Con este montaje se busca incentivar la lectura. Magali Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El municipio de Calima, el Darien, se prepara para la versión número 48 de las fiestas del verano. La programación de este importante evento de la región fue dado a conocer en rueda de prensa. En rueda de prensa, el alcalde de Calima, el Darien, dio a conocer la programación para las fiestas del verano, que se desarrollarán del 10 al 20 de agosto en este municipio, al que se espera que acudan de 90 mil a 100 mil personas durante dichas festividades. En el tema de artistas, vamos a tener en el género de salsa Pedro Arroyo, Roberto Lugo, en, en el género de reggaetón tenemos a Raycon, Vallenato tenemos a Mil los Chiches Vallenato, en la música popular va a estar el Chico Jaramillo y algunas agrupaciones de aquí al municipio. El mandatario de Calima, el Darien, indicó que para las fiestas del verano está garantizada la seguridad para propios y visitantes y se adoptarán medidas especiales en el tema de movilidad. Expectativas que se van a ver reflejadas en un trabajo organizado en el cual eh, queremos brindarle seguridad, a, primero que todo a nuestra comunidad y segundo, obviamente a los turistas que vienen del departamento, de todo el país y turistas internacionales. Estas serán una de las fiestas más largas que tenga este municipio. Vamos a resaltar lo que es la parte cultural, deportiva, recreativa, para los niños, para los jóvenes. Entonces no queremos como olvidar que las fiestas realmente se hicieron es para la comunidad. Entre la programación hay una gran variedad de artistas, entre otras actividades culturales y deportivas, como el concurso de Jipaos, Cabalgata, entre otros, con los que se retoman las tradiciones del municipio. Vamos a tener el encuentro municipal, el encuentro intermunicipal de danza, cine y teatro aquí en el marco, de las fiestas, en el marco del parque. Para el evento con los campesinos tenemos los Juegos Campesinos, la Serenata al Pueblo y la, el Festival de Música Campesina. Calima, el Darien cuenta con una represa conocida como el Lago Calima, con más de 13 kilómetros de largo por 1.5 de ancho, especial para la práctica de deportes náuticos y de viento, al que convergen diariamente centenares de personas. El número de visitantes aumenta especialmente para los puentes festivos y para las fiestas del verano, que este año se desarrollarán del 10 de, al 20 de agosto. Magali Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Con Fenalco Valle se prepara para celebrar junto a los vallecaucanos el Festival de las Cometas. En los diferentes centros recreacionales se han programado actividades en las que niños y padres de familia podrán elaborar y elevar sus cometas durante el mes de agosto, el mes de los fuertes vientos. El cielo vallecaucano se llenará de colores durante el mes de agosto con el Festival del Viento en los centros recreacionales de Confenalco Valle, donde los asistentes tendrán la oportunidad de compartir en familia elevando cometas, una de las más bonitas tradiciones que aún se mantienen en la región. Los días 19 y 20 se desarrollará la actividad en la ciudad de Buga, en el Club Guadalajara. Pues nuestras actividades se especializan en eso, en que sean actividades que permitan eh, integrar al padre, a la madre, a los hijos, a los tíos, a los abuelos, que sea una actividad muy, muy integral para la familia. Cada uno de los eventos estará dirigido por profesionales de la recreación. La idea es que este tradicional pasatiempo se disfrute de forma segura en familia y en sitios abiertos en los que no se corra riesgos asociados con el fluido eléctrico. Es importante que los niños estén siempre acompañados de un adulto responsable. Eh, ahí pues tendremos el festival de las cometas, ahí se va a elegir la más, la más colorida, eh, la más grande, la más bonita, sí, y pues todos podrán pues participar. El festival del viento se realizará simultáneamente en los diferentes centros recreacionales de Confenalco Valle. Otras de las recomendaciones que entrega la caja de compensación es evitar elevar las cometas en terrazas o azoteas, no elaborarlas con materiales metálicos porque estos son conductores de energía, tener cuidado con la piola que se utilice para evitar cortadas y no elevarlas cuando esté lloviendo. Magali Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Hacemos un nuevo alto en la información y al regresar llegamos con más CNC Noticias Buga. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia, Carrera 11 961. Teléfono 236 8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. 
recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de Luz Andes Junet. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011. Teléfono 228-6899-228-7187. Liceo de los Andes Funer. 45 años educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Buga. En Aguas de Buga, S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Colegio Sonrisitas, 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma, es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas, Nueva Sede, calle Octava, 1568. Teléfono 237-0534 en Buga. Duerma al menos 7 horas diarias. La falta de sueño provoca desconcentración, mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso. Duerma bien. Mensaje de la S Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Hola amigos, les saludo a Juan Ricardo Lozano, quiero invitarles para que colaboren con el Kermés del Padre Álvaro ahí en Palo Blanco. El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa y religiosa que siempre ha estado apoyando al Padre en su trabajo en la parroquia. Un abrazo y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento. Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado, mariscos, carne de res y de cerdo, carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle octava esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de sancocho de gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, Avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctrica, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima número 1280. El programa del Valle del Cauca Vive Digital de la Gobernación del Valle instaló zonas Wi-Fi en diferentes sitios públicos en varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos Buga. 
Con la ayuda de la empresa de recursos tecnológicos ERT, la gobernación del Valle puso a disposición de la comunidad internet inalámbrico o Wi-Fi. Zonas donde los ciudadanos van a acercarse a, a acceder a los servicios de internet, van a poder eh, navegar sin ningún tipo de restricciones, con un buen canal de un ancho de banda que nos proporciona RT muy amplio, eh, tenemos, pueden estar accesando al mismo tiempo hasta 250 y 300 usuarios, eh, pueden utilizarse a, a través de los smartphones, a través de los portátiles, a través de las tablets. El servicio de internet gratuito a través del sistema Wi-Fi se puso en funcionamiento en la primera fase en 22 municipios del Valle del Cauca. Cartago, Tuluá, Buga, Palmira... Paradera, Florida, Candelaria, Guacarí, El Cerrito, Yotoco, Viges, Yumbo, San Pedro. Eh, y luego en la segunda fase vamos a cubrir eh, los, el resto de municipios que nos quedaron faltando para un total del 100% del territorio del Valle del Cauca cubierto con zonas Wi-Fi. Al momento de poner en funcionamiento las zonas Wi-Fi, las alcaldías reciben una cámara y una UPS para proteger los equipos. El costo de mantenimiento es asumido por la administración departamental. Es satisfactorio ver estudiantes, personas de la comunidad de nuestro municipio, accesando el Wi-Fi en la parte externa de la alcaldía, la cual tiene una cobertura básicamente alrededor de todo el parque de Belalcázar de Yumo. De igual manera se puso en funcionamiento el programa de turismo virtual en donde se instalaron 22 cámaras en sitios estratégicos de cada municipio. La mayoría de estas cámaras eh, están en las plazas principales de los municipios y algunas como por ejemplo las de Buenaventura están en el malecón. Eh, en los sitios más representativos. La gobernación del Valle del Cauca invirtió 1.076 millones de pesos por apropiaciones directas, anexando al proyecto 924 millones de pesos de recursos de financiación del Fondo TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Les recuerdo a los usuarios de la ciclovida del norte que se realiza en este sector del municipio, este jueves no tendrá actividad. La programación se concentrará en las instalaciones del INDE. Recuerde, este jueves no habrá actividad física en el norte de Guadalajara de Buga. Así llegamos al final de su informativo CNC Noticias Buga. Gracias por continuar con nosotros.